3D மாடல்னா என்ன இப்போ 2D-ஆ நீங்க பாக்குறீங்கன்னா இன்ஜினியர்ஸ் மட்டும் புரியற மாதிரி இருக்கும் கேமிங்ல ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது தான் த்ரீ டி மாதிரி நம்ம ஒரு த்ரீ டி மாடல் ரெடி பண்ணிருப்பில் அதுக்கு வந்து ரிகிங் செட் பண்ணிக்கும் நம்ம வந்து விஷுவல் பண்ணி பார்க்கலாம் காராக இருந்துட்டு இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்மராக மாறுது இதுக்கு வந்து ஒரு இதுக்கு வந்து ரிகிங் கொடுத்துருக்காங்க அதனால தான் இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்மராக மாறுது இப்போ வந்து ஒரு கிளைண்ட்டை சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் நம்மளோட முக்கியம் வந்து யூ யூஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணால் எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு நம்ம எடுக்கிற ப்ராசஸ் வந்து இன்டெகிரேட்டடாக இருக்குமா இல்லை டெடிகேட்டட் ப்ராசஸராக இருக்கும் ஃபியூச்சர்ல அனிமேஷன் அண்ட் கேமிங்ல சாதிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா அப்படினா அதுக்கான சரியான நேரம் இதுதான் ESEC School of Animation and Gaming குட் ஆஃப்டர்நூன் एवरीवन ஐ அம் கிஷோர் ESEC School of Animation and Gaming இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் 3D மாடல் ஓகேவா உங்களுக்கு எதனா 3D மாடல் பத்தி தெரிஞ்சது சொல்லுங்க எது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு எதனா சின்ன நாலேஜ் இருக்குல்ல 3D மாடல்னு ஒன்னு இருக்கு அப்படினு தெரியும்ல உங்களுக்கு எது எதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு அத பத்தி உங்களுக்கு சினிமா இண்டஸ்ட்ரிலையும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி அப்புறம் எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்கு ஏஆர் விஆர் டெக்னாலஜி எல்லாமே அதை பற்றி தான் இனிமேல் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வாட் இஸ் த்ரீ டி மாடல் எதுனு த்ரீ டி மாடல்னா என்ன டூ டி தான் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆங்கிள் த்ரீ டினா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அண்ட் இசட் மூணு ஆங்கிள் வரும் ஓகேங்களா இது வியூ பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் குட் ஃபீல் கொடுக்கும் ஓகேங்களா அதனால தான் த்ரீ டி மாடல் யூஸ் பண்ணுறது பர்பஸ் ஆஃப் த்ரீ டி மாடல் இது எதுக்கு இப்போ த்ரீ டி மாடல் ரியல் டைமில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ ஒரு இந்த இன்டீரியர் எடுத்துக்கிறீங்க இப்போ இது என்னென்ன டிசைன் போடணுன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் த்ரீ டி மாடல் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் காஸ்ட் எஃபெக்ட் ஆகும் அப்புறம் ஒரு ப்ரோட்டோ டைம் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க பேட்டர்ன் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க அது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ரியல் டைமில் பெருசாக நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரோட்டோ டைப் வாங்கணும் சரி ப்ரோட்டோ டைப் போடணும் அதாவது எப்படின்னா த்ரீ டி மாடல் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்துட்டு இதில் எதனா ப்ராப்ளம் வருமா நெக்ஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட் நாங்கள் த்ரீ டி மாடலில் போட்டால் தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸிபிஷன் கரெக்டாக கிடைக்கும் இது ட்வின் மோஷன்ற சாஃப்ட்வேரில் இது பண்ணுறது இந்த ஆர்கிடெக்ட்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டே ரியல் டைமாக ஃபஸ்ட்டே எதுவும் எடுத்தோன்னு எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் கொஞ்சம் இன்ஜினியர்ஸும் கொஞ்சம் கொலாப்ஸ் ஆகும் எப்படி சொல்கிறது கொஞ்சம் ஐடியா இல்லாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம த்ரீ டி மாடல் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிச்சிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ப்ரெசன்ட் பண்ணி காமிச்சிட்டோம்னா கிளைண்ட்டு கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகுவாங்க இன்ஜினியர்ஸும் கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும் நம்ம கரெக்டாக தான் எடுத்துகிட்டு போகிறோன்ட்டு கம்போசிட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ வந்து ஒரு காரை வந்து சேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த போலீஸ் கார் போயிட்டுருக்கு அது அதையும் நம்ம வந்து மூவி காட்டும் போது இந்த மாதிரி த்ரீ டி மாடலில் தான் த்ரீ டி மாடலில் காட்டிக்கலாம் ரியல் டைமில் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியலாம் என்வரான்மெண்டலில் வந்து நம்ம சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்வரான்மெண்ட்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த சாஃப்ட்வேரில் த்ரீ டி மோஷன் அதே மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம த்ரீ டி மோ த்ரீ டி மாடல் இன்னும் என்வரான்மெண்டல் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ட்ரீஸு ட்ரீஸ் எல்லாமே த்ரீ டி மாடல் தான் இல்லை ட்ரீஸ் அப்புறம் இன்டீரியர்ஸ் ஹியூமன்ஸ் கூட இதில் த்ரீ டி மாடல் தான் அதில் வந்து இப்போ லாஸ்ட் டென் டென் செகண்ட்ஸ் தான் நீங்கள் ரன்ரிங்கில் பார்த்தது ஃபைனல் அவுட் புட் அதோடு மாயா த்ரீ டி மேக்ஸு ப்ளெண்டரு சினிமா ஃபோர் டி ஜிப்ராஸு இந்த மாதிரி அன்ரியல் இன்ஜினு கேரக்டர் க்ரியேட்டு இதெல்லாம் நிறைய இது மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது இது வந்து சும்மா கம்மி தான் இன்னும் நிறைய இருக்குது சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஸ்பெஷல் இப்போ மாயா ஆட்டோ டெஸ்க் மாயாவும் த்ரீ டி எக்ஸ் மேக்ஸும் ஒன்று தான் ஒரே கம்பெனி தான் இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து மாயா வந்து மாயா தனி கம்பெனியாகவும் த்ரீ டி எக்ஸ் மேக்ஸ் வந்து ஆட்டோ டெஸ்க்கோட இருந்துச்சு எதனால் இது பண்ணாங்கன்னா காம்படேட்டிவ் ரெண்டுத்துக்கும் அதனால் மாயாவையும் த்ரீ டி எக்ஸ் மேக்ஸே மாயாவையும் ஆட்டோ டெஸ்கே வாங்கிக்கிச்சு இப்போ வந்து த்ரீ டி எக்ஸ் மேக்ஸும் மாயாவும் ஒரே சாஃப்ட்வேர்ஸ்
அப்புறம் இது வந்து என்வரான்மெண்ட்டுக்கும் த்ரீ டி சினிமா ஃபோர் டி வந்து என்வரான்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்ட்ரக்சருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் சாரி சாலிடாக்ஸ் நம்ம மெக்கானிக்கல் ஃபீல்டுக்கு இப்போ யூஸ் ஆகுது சாலிடாக்ஸ் விஷுவலைசேஷன் இப்போ விஷுவலைசேஷன் இது எதுக்குன்னா இப்போ டூ டியாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க இன்ஜினியர்ஸ் மட்டும் புரிகிற மாதிரி இருக்கும் டூ டியாக வரைஞ்சி வச்சு நான் மேப்பு இதனால் நம்ம த்ரீ டியாக இது பண்ணால் இப்போ லைட்னிங் எங்கே இருக்குது இதோ இது வந்து த்ரீ டூ டியாக இருக்குது உங்களுக்கு எதனா புரியுது அதில் டூ டியாக இருக்கும்போது இதே நீங்கள் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டியாக இருக்கும் இதில் வந்து லைட்னிங் இதில் லைட்னிங் வச்சுருக்காங்க என்னென்ன போர்ஷன்லாம் என்னென்ன வரணும் உள்ளே எக்ஸிக்யூ நம்ம வந்து விஷுவல் பண்ணி பார்க்கலாம் ரியல் டைமாக இந்த ரூமில் இந்த ரூமில் எங்கே என்ன வரும் அப்படின்ட்டு த்ரீ ஈஸியாக விஷுவல் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் த்ரீ டி மாடலிங் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு அதில் ப்ரோட்டோ ஓகே ப்ரோட்டோ டைப் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி இப்போ நான் நீங்கள் எதனா ஒரு பைக் மாடலு எதுனா பைக் ரெடி பண்ணுறாங்க இல்லை கார் ரெடி பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே த்ரீ டி மாடலில் தான் எடுப்பாங்க எடுத்தோடனே நாங்கள் ஒரு புது டிசைன் விடுறோம் அப்படின்னு சொன்னோடனே இன்ட்டு எடுத்தோடனே மாடல் செய்ய ஆரம்பிக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி த்ரீ டி மாடலில் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் எதனா காப்பி ரைட் எதனா பேட்டர்ன் வாங்கியிருக்காங்களா வேறு எதனா டிசைனுக்கு வந்து பேட்டர்ன் வாங்கியிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதை ரெஃபர் பண்ணுவாங்க வேறு எதனா பேட்டர்ன் வாங்கியிருக்காங்களா இந்த டிசைன்ட்டு அப்படின்ட்டு அப்புறம் பார்த்துட்டு அது ஒன்று ஒன்றா சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோட்டோ டைப் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதை ரியல் டைமில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்பாங்க அப்படியும் த்ரீ டி மாடலில் இது ப்ளேஸ் ஆகுது இந்த இதுலேயும் மெக்கானிக்கல் சைட்லையும் கஸ்டமைசேஷன் இப்போ நீங்கள் இந்த ரூமை பில்ட் பண்ணிட்டு இப்போ இதில் கஸ்டமைட் பண்ணால் எவ்வளோ காஸ்ட் அதிகமாகும் டைம் வேஸ்ட்டு காஸ்ட் வேஸ்ட்டு எஃப் எஃபிஷியண்ட்டாக ஒரு பிளானை இது பண்ண முடியாது இப்போ நீங்கள் த்ரீ டி மாடலில் ரெடி பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்த இன்டீரியரை வேறு இங்கே வேறு எதனா கூட டிசைன் போடலாம் அந்த மாதிரி கஸ்டமை கஸ்டமைஸ் நம்ம பண்ணிக்கலாம் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாமோன்ட்டு எஃபிஷியன்சி ஃபஸ்ட்டே நம்ம த்ரீ டி மாடல் போட்டு வச்சுட்டு இப்போ நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது குவாலிட்டி ஸ்பீடு எஃபிஷியன்சி காஸ்ட்லாம் குவாலிட்டி ஸ்பீடு எஃபிஷியன்சி நல்லா இருக்கும் நம்ம ஒரு மாடல் பார்த்துட்டோம் இந்த மாதிரி தான் இருக்க போகுதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்மளால் கொஞ்சம் ஒரு ஐடியாவுக்கு வந்துடும் செட் ஆஃப் ஐடியாவுக்கு வந்துட்டு போயிடு நம்மளால் ஈஸியாக அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அதனால் ஈஸியாக இருக்கும் த்ரீ டி மாடல் இது பண்ணி பார்க்குறதால காஸ்ட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாகும் ஏன்னா ஒன்று ஒன்று பண்ணிட்டு பண்ணிவிட்டு மாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறத நம்ம த்ரீ டி மாடலில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம செ எல்லாமே ஃபைனல் ரெண்டரிங்கையும் முடிச்சுட்டுனா நம்ம காஸ்ட் வைஸ் இது கம்மியாகும் அனிமேஷன் இந்த சிம்லேஷன் ஐலாண்ட் படம் பார்த்துருக்கீங்களா ஐலாண்ட் அதில் ஒரு ஏலியன் வரும்ல அதெல்லாம் வந்து அனிமேஷன் அண்டு சிமுலேஷனில் தான் வர்றது இப்போ ஒரு 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 ஆக்ஷனுக்கும் ஒரு ரிகிங் வச்சு அதை வந்து அனிமேட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு யூஸ் ஆகுது இது தான் நீங்கள் ஏலின் வச்சுங்க இது தான் ரிகிங் ரிங்கிங் வச்சுட்டு இப்போது என்னென்ன மாதிரி ஷேக்கன் கொடுங்கன்னா ஷேக்கன் பண்ணணும் அது ரிகிங் நம்ம கொடுக்கறத பொறுத்து காராக இருந்துட்டு இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மராக மாறுது இதுக்கு வந்து ஒரு இதுக்கு வந்து ரிக்கிங் கொடுத்துருக்காங்க அதனால தான் இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மராக மாடுது ட்ரிபிள் ஆரில் லாஸ்ட்டில் ஒரு குதிரையில் வருவான்ல அதுவும் இந்த மாதிரி குதிரையில் அதுவும் இந்த மாதிரி அனிமேட் பண்ண பண்ண அனிமேட் பண்ணது அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் பார்த்துருப்பீங்களா மொபைலோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு எல்லாமே இது எல்லாமே த்ரீ டி மாடலில் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் ஒன்று ஒன்றா எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது ஃபியூச்சரில் அனிமேஷன் அண்ட் கேமிங்கில் சாதிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா அப்படின்னா அதுக்கான சரியான நேரம் இதுதான் ஏஎஸ்இசி ஸ்கூல் ஆஃப் அனிமேஷன் அண்ட் கேமிங்
கேமிங் இண்டஸ்ட்ரி யூசிங் த்ரீ டி மாடல் கேமிங் இண்டஸ்ட்ரி அதெல்லாம் கேமுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு கேமிங்கில் என்னடா ரைட்டு சுப மச்சான் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஹீரோ பின்னாடி என்வரான்மெண்ட்டலு ஹவுஸு வெப்பனு இந்த மவுண்டெனு எல்லாமே வந்து த்ரீ டி மாடல் தான் கேமிங்கில் ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது தான் த்ரீ டி மாடல் இப்போ என்வரான்மெண்ட்டலேருந்து எல்லாமே ரெடி பண்ணுறது த்ரீ டி மாடலில் மட்டும்தான் இது கேரக்டர் கூட த்ரீ டி மாடல் தான் பிஎஸ் ஸ்டுடியோ இது இது கேம் ஆஃப் running out. The prophecies say Fimble Winter leads to Ragnarok. War is coming. My story doesn't end hiding in these woods. I should be out there, finding out who I am, who Loki is. I will not allow you to pick a fight with God. I don't want to fight anyone. I just want answers. And if those answers lead to war with Asgard? Maybe that's what Mother wants. What mother wanted? Well, I recognize that dour expression anywhere. Odin's got tricks up his sleeve we haven't dared to consider. What if there was someone who could help us? You mean Tyr, the old god of war in these lands, who is dead? Well, for a dead man, Odin seemed pretty keen on seeing he wasn't found. If he's out there, We gotta find him. Come in. What in all yarns be the happen to him? We're trying to stop Ragnarok, to help people. And what if the only way to do that is war? War is not the only way. Stop thinking like a father for a moment and start thinking like a general. No! You seem like a calm and reasonable person. Are you a calm and reasonable person? In moments of crisis, panic does nothing. Harness it. Let it serve you. Tear! Are you coming with us? எந்த சாஃப்ட்வேரில் ரெடி பண்ண தான் யாரும் கெஸ் பண்ண முடியுமா இல்லை அன்றியல் இன்ஜின் வேற அன்றியல் இன்ஜின் யூனிட்டி அன்றியல் இன்ஜின் இது கேம் ஆஃப் த்ரோ கேம் சரி சாரி காட் ஆஃப் வார் வந்து அன்றியல் இன்ஜினில் தான் யூஸ் பண்ணுது நீங்கள் அந்த வாட்டர் சிம்லேஷன்லேயே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த வாட்டர் வேல வந்ததில் அதில் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியாக அன்றியல் இன்ஜின் தான் பண்ணுதுன்ட்டு ஓகே ஏஆர் டெக்னாலஜி யூஸிங் த்ரீ டி மாடல்ஸ் இப்போ இப்போ பூம் ஆகிட்டு வர்றது ஏஆர் அண்ட் விஆர் இல்லைனா எம்ஆர் இது இப்போ வந்து ரொம்ப பூமில் இருக்குது இப்போ ஒரு ஃபர்னிச்சர் வாங்குகிறோம் இந்த சேர்லாம் வாங்குகிறோம் இப்போ வந்து அது இதோட அளவெடுத்து பதில் அது ஏற்கனவே இருக்கும் ஐக்கியா இப்போ வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஏஆர் இந்த மாதிரி ஃபர்னிச்சர்ஸ்லாம் விற்க விற்கிறதுல இப்போ எதனா ஒரு நம்ம இங்கே நான் ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு இங்கே எதனா நான் எனக்கு ஒரு சேர் வேணும் இல்லைனா எதனா வேணும்னா நான் இதை ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேன் பண்ணிட்டு இப்போ எந்த 
இன்டீரியர் வேணும் எனக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோன்னா அங்கே அந்த ப்ளேஸ் அந்த சைஸு அது என்ன வெயிட்டு எல்லாமே கேல்குலேட் பண்ணி இங்கே இருக்கும் அந்த அந்த இயரில் யூஸ் பண்ணி ஹே ஐகியா வுட் லைக் எவ்ரி ஒன் டு நோ அபவுட் ப்ளேஸ் ஃபார் நியூ ஆர்கமெண்டட் ரியாலிட்டி ஆப் Built on Apple's new AR kit, you can easily place two to scale 3D models of IKEA furniture in your place. Scan, browse, select, move, and place. So that could mean less of this. And less of this. and probably more of this. We want to make it easier for people everywhere to imagine a better place. Share this place and this place. Try place in your place. ஃபியூச்சர்ல அனிமேஷன் அண்ட் கேமிங்ல சாதிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா அப்படினா அதுக்கான சரியான நேரம் இதுதான். ASEC School of Animation and Gaming Film industry using 3D models இப்போ அதை ஃபர்ஸ்ட் ஐலான் சொன்னேன் அப்புறம் இப்போ அவதார் ஐலான்லேயும் இதே கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவதார்லேயும் இதே தான் என்னென்னா ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிலேயும் இந்த ஷூட் தெரியுமா என்ன பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேர் அவதார்லேயும் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஷூட்டில் தான் ஃபுல்லாகவே மோஷன் கிராஃபி ட்ராக் பண்ணும் மோஷன் ட்ராக் பண்ணும் என்னென்ன மாதிரி இது பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஒரு த்ரீ டி மாடல் ரெடி பண்ணியிருப்போம் அதுக்கு வந்து ரிகிங் செட் பண்ணிக்கும் அந்த மோஷன் கிராஃப்ஸ் மோஷன் ட்ராக்கை கேப்சர் பண்ணி ரிகிங் அதை செட் பண்ணிக்கும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம த்ரீ டி மாடலில் வந்து இங்கே ரியல் இங்கே நடிச்சிட்ருக்காங்கன்னா இந்த சிஸ்டம்லேயே உட்காந்து பார்த்துட்ருக்கலாம் அந்த த்ரீ டி மாடல் நம்ம அதை கூட பேட்ச் பண்ணுறோம் அதுக்காக நிறைய யூஸ் ஆகுது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வீடியோ இது வந்து சிஜிஐ எம்ஆர் மிக்சர் ரியாலிட்டி டெக்னாலஜி யூஸிங் த்ரீ டி மாடல்ஸ் இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு சர்வர் இல்லைனா இல்லைனா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறீங்க இப்போ சர்வர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு யாருன்னா தெரியுமா சர்வர் தெரியுமா ஓ ஒரு சில பேர் தான் தெரியும் இதே நீங்கள் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறோம் நம்ம கண்டிப்பாக சர்வரும் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓஎஸ் போட இதெல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் சர்வர் போடுறது நம்ம எடுத்தோடனே நம்மளால் சர்வர் போடுறதுனா லைட்னிங் பாசிங் எவ்வளோ கொடுக்கணும் ஹெச்டிடி எங்கே செட் பண்ணணும் எங்கெங்கே ஹெச்டிஎம்ஐ கேபிளு அதெல்லாம் எங்கெங்கே செட் பண்ணுன்ட்டு நமக்கு தெரியாது எல்லாத்தையும் ஒட்டுக்க கொடுத்துட்டாங்கன்னா நமக்கு ஒன்றுமே புரியாது அதனால் இந்த மாதிரி இவங்க வந்து சர்வர் தான் ரெடி பண்ணிட்டுருக்காங்க அது இப்போ ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பை நம்ம எங்கேருந்து ஸ்க்ராச்சில் தான் ஆரம்பிக்கணும் அது ஒன்று ஒன்றும் நம்ம கைட் பண்ணி நம்ம செட் பண்ணுறது நம்ம த்ரீ டி மாடலில் ஈஸியாக கற்றுக்க முடியும் அது அதனால் யூஸ் ஆகுது அப்புறம் கார் ட்ரைவ் ஓட்டுறது ட்ரைவிங் கற்றுக்கிட்டும் நம்ம த்ரீ டி மாடல்ஸை யூஸ் பண்ணி மிக்ஸி ரிலேட்டில் போட்டு நம்ம கற்றுக்க முடியும் நீங்கள் எதனா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறீங்க இது பிளானை மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இது மிக்ஸி ரிலேட்டி யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி இவங்க சும்மா விளையாட்டாக பண்ணது 
இப்போ டேட்டாவில் ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸி எக்ஸாம்பிளுக்காக இவங்க பண்ணது இப்போ லிங்க்டனில் இது ஃபுல்லாகவே இதுதான் இதுவாக இருக்குது ட்ரெண்டிங்காக இருக்குது த்ரீ டி மாடல் வெப்சைட்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் ரெடி பண்ணுறீங்க இன்னும் அந்த ம அப்போ இருந்த இது இப்போ யூஏஎக்ஸ் வந்ததால் ஓகே ஓரளவுக்கு இதுவாக இருக்குது டீசெண்டாக இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு கிளைண்ட்டை சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் நம்மளோட முக்கியம் விவசாய கிளைண்ட்டை சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணால் நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட் கோட் பண்ணாலும் அவங்க வந்து தரத்துக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் டூ டிலே வச்சு இந்த மாதிரி இந்தந்த ஆப்ஷன் இது இதுக்கு அப்படின்ட்டு இது பண்ணிங்கன்னா ஓகே எல்லா வெப்சைட் மட்டும் தான் நம்மளது தான் இருக்குது அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து நம்ம நம்மளோட வேல்யூ வந்து குறைக்க பார்ப்பாங்க அதான் அமௌண்ட்டு தான் குறைக்க பார்ப்பாங்க ஓகேங்களா அதனால் நம்ம த்ரீ டி மாடலில் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி நம்ம கொஞ்சம் கிளைண்ட்டை சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணி கிளைண்ட்டோட ஹாப்பினஸ் அது நம்ம இது பண்ணால் தான் கொஞ்சம் நம்மளோட வேல்யூவும் தெரியும் அதனால் த்ரீ டி மாடல் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம் இது எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு த்ரீ டி மாடல் இது வச்சுருந்தேன் இதில் அவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக வரல இதே லேப்பில் யூஸ் பண்ணால் நல்லா வந்தது இது தெரியுதுங்களா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு இந்த மாதிரி பண்ணாலே கொஞ்சம் நம்ம வந்து கிளைண்ட் அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் டைம் அவங்களாலே உங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் ஆகும் நீங்கள் யாருனா நீங்கள் ஃப்ரீலான்ஸாக ஒர்க் பண்ணுறீங்க வெப்சைட் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கீங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஃபோர் ஃபோர்ட் ஃபோலியோ இல்லைனா எதனா ஒரு பிஸ்னஸ்ஸு கேட்குறாங்க அப்படின்னாங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் இன்ட்ராக்டிவாக எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிளைண்ட்டும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆவாங்க நம்ம அமௌண்ட்டு கட்டி வேஸ்ட் ஆகிடுச்சுமோ வேஸ்ட் ஆகிடுச்சோ அப்படின்னு நினைக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவாக பண்ணால் கொஞ்சம் ஈஸியாக கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஓகே இப்போ த்ரீ டி மோஷன் கிராஃபிக்ஸ் இது தான் மோஸ்ட்டாக இப்போ எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு அப்புறம் மூவிஸு எல்லாத்துலேயும் இதுதான் இது மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க த்ரீ டி மோஷன் கிராஃபிக்ஸ்னா இப்போ நீங்கள் எதனா ஒரு ஹெட்செட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருதுல்ல அட்வர்டைஸ் போட்டு பார்க்கும் போது யாரும் இப்படி தான் சுற்றிக்கிட்டு அந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகிட்டு வருதுல்ல அந்த மாதிரிலாம் யார் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதில் தான் வரும் இதில் தான் எல்லாமே காமிப்பாங்க அப்புறம் த்ரீ டி கார்ட்டூன்ஸ் எல்லாமே த்ரீ டி மோஷன் இதில் தான் இதுக்கு நல்ல வேக்கன்சியும் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம த்ரீ டி மாடல் கற்றுக்கிட்ட வே இதுவும் இல்லை அப்படின்னு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் தான் பூம் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்லாம் இல்லை இது இன்னும் இதுக்கு இன்னும் ரெக்கர் எடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்காங்க யார் இன்னும் யாரும் நிறைய பேர் இல்லை இன்னும் ரெக்கர்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்காங்க ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்லாவே வேலையாக இருக்குது த்ரீ டி மோஷன் கிராஃபிக்ஸ்க்கு த்ரீ டி ப்ரிண்டிங் டெக்னாலஜி இப்போ கூட ரீசெண்டாக த்ரீ டி ப்ரிண்டரில் ஹார்ட் ஹார்ட் பண்ணி ஒரு ஹியூமனுக்கு வந்து இது பண்ணாங்க ஹார்ட் ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு இது வந்து ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டி மாடலில் ரெடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரிண்டரில் போடுவாங்க அது என் என்ன மாதிரி ப்ராசஸ்னால் த்ரீ த்ரீ டி மாடலில் ரெடி பண்ணுவாங்க அதை வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்லைஸ்னால் ஒரு ஒரு லேயராக ஒரு ஒரு லேயராக ஸ்லைஸ் பண்ணி அது அது ஒரு சாஃப்ட்வேர் அந்த சாஃப்ட்வேரில் போட்டு ஸ்லைஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்லைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மிஷின் கூட அதை ச ஸ்லைஸ் பண்ணால் தான் மிஷின் கூட அதை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும் மிஷின் கோட்லேருந்து இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணுங்க கொடுக்கும் அதுக்கும் த்ரீ டி மாடல் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணால் தான் நம்ம இந்த மாதிரி ரெடி பண்ண முடியும் யூஸ் யூஸ் ஆஃப் மெடிக்கல் ஃபீல்டு இப்போ வந்து ஒரு எடுத்தோன்னே நம்ம ஒரு டெட் பாடி எடுத்து இப்படி டீச் பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் ஆக்வோடாக ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆகும் ஓகேங்களா அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம டீச் பண்ணும்போது என்னென்ன நோஸு என்னென்னலாம் இருக்குன்ட்டு நம்ம விஷுவல் பண்ணி பார்க்கலாம் வெறுமனையாக பார்க்கும்போது அவ்வளோவும் நமக்கு தெரியாது இது நம்ம டீப்பாக இந்த இந்த போன் மட்டும் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம டீப்பாக நம்ம அந்த மாதிரி த்ரீ டி மாடல் ரெடி பண்ணி பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் நல்லா புரியும் தேங்க் யூ ஃபியூச்சர்ல அனிமேஷன் அண்ட் கேமிங்ல சாதிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா அப்படின்னா அதுக்கான சரியான நேரம் இதுதான் ஒரு மூவியே 
அதாகுங்க ஒரு மூவி ஃபுல்லாகவே நம்ம த்ரீ டி மாடலில் பண்ணால் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு ஒன் இயர் கிட்ட எடுக்கும் ஆயிலான் எத்தனை வருஷமாக எடுத்திருந்தாங்க மினிமம் செவன் இயர்ஸ்னு நினைக்கிறேன் செவன் ஃபைவ் இயர்ஸோ செவன் இயர்ஸோ அது பட்ஜெட்டு ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி ஏன்னா அது ஒரு ஃபுல் மூவிலையும் அந்த கேரக்டர் வருது அப்படின்னா கொஞ்சம் காஸ்ட்டும் எஃபெக்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி சிஸ்டமும் அந்த அளவுக்கு நமக்கு தேவைப்படும் ஓகேங்களா ஏன்னா நான் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டேன் என்னென்னா ஒரு ஃபேமஸான அனிமேஷன் டைரக்டர் வந்து ஒரு ஒரு சீன் தான் அந்த சீனில் வந்து எப்படின்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் பீப்புள்ஸை வந்து மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கு மாதிரி ஒரு ரொம்ப பிஸியாக இருக்க சிட்டி மாதிரி தான் ஆனால் அந்த ஒரு சீன் வந்து எடுக்கிறதுக்கே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் ஆனால் அது வந்து ஒன் இயராக வந்து ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அது ஒரு ஒரு கேரக்டருக்கும் ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் ஒன்று ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க தனித்தனியாக இப்போது அவனை ஒவ்வொருத்தர் மாதிரியும் அவங்க ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் ஒரு ஒரு கேரக்டரும் தனித்தனியாக ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் ஐ செஃப் பரத்சந்தர் ஃப்ரம் சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட் இப்போது ஃபில்டர்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸ்னாப்சாட் ஃபில்டர்ஸ் மாதிரி ஏஐயில் வந்துருச்சு இப்போ த்ரீ டி மாடல்ஸ் வந்து ஏஐயில் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது இருக்குது ஆனால் அதுக்கும் ஏஐக்கும் ரெடி பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஆனால் ஒரு கிரியேட்டிவ் க்ரியேட்டிவிட்டின்னு ஒன்று இருக்குல்ல நம்ம ஹியூமன் ரெடி பண்ணுற மாதிரி அதை ஏஐ எப்படி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்க மாதிரி யூஸ் பண்ணிணோம் ஓரளவுக்கு ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும் ஏஐயோ அதில் நம்ம என்ன ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண முடியும் ஒரு ரிசல்ட் கேட்குறாங்க இப்பயே நம்ம முடிச்சாகணும் அப்படின்னா நம்ம அதில் கொஞ்சம் ஃபீட் பண்ணி நம்மளோட ஐடியா கொஞ்சம் எடுத்து கொடுத்தா தான் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் நம்ம ஏஏ ஃபுல்லாக நம்பி இருந்தோன்னா கொலாப்ஸ் பண்ணி விட்டுரும் மைசூர் மோமகேஷ் நான் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்லேயே வரேன் எனக்கு என்ன ஒரு டவுட்டுனா இப்போது நம்ம ஏதாவது ஒரு ஏதோ ஒரு மாடல் செய்கிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கணும் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு நம்ம எடுக்கிற ப்ராசஸர் வந்து இன்டெகிரேட்டடாக இருக்கணுமா இல்லை டெடிக்கேட்டட் ப்ராசஸராக இருக்கணுமா டெடிக்கேட்டடாக இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் டெடிக்கேட்டட் வந்து பட்ஜெட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வரும்ல பட்ஜெட் அதிகமாக வரும் ப்ரோ ஆனால் நீங்கள் இன்டெகிரேட்டடாக இருக்கும்போது அவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காது இப்போ நீங்கள் ரெண்டரிங்கே போடுறீங்க ஒரு சும்மா சின்ன ரெண்டரிங்கே போகிறீங்க இமேஜ் ரெண்டரிங் தான் போகிறீங்க அதுக்கே அவ்வளோ நல்லா டைம் எடுத்துக்கும் நீங்கள் டெடிக்கேட்டடாக போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் காஸ்ட் பேசிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி ஆர்ட் ஜிடிஎக்ஸ் பேசிக் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஜிடிஎக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி போட்டிங்கன்னா அதுவே ரொம்பலாம் வராது அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டும் ஓகேங்களா அப்போ அது பேசிக்ஸ் நீ இப்போ லேர்னிங்கில் தான் இருக்கீங்க ஜிடிஎக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்டியே போதும் அதுவே போட்டுக்கலாம் மை செல்ஃப் பசுபதி ஐ எம் ஃப்ரம் சிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட் எனக்கு என்ன டவுட்னா இப்போது புதுசாக ஒருத்தவங்க த்ரீ டி அதில் ஒரு இன் இன்ட்ராக்ட் க்ரியே ஒரு ஆர்வத்தோடு வராங்க இப்போது அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் த்ரீ டி மாடலிங் அதுக்கப்புறம் எந்தெந்த மாதிரி ஜாப்ஸ்லாம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் வந்து ப்ளெண்டர் அதில் நீங்கள் அதுதான் பேசிக்ஸ் இருக்கிறதுல ப்ளெண்டர் யூஸ் பண்ணி கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நம்ம மாயா அந்த மாதிரி போய்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ப்ளெண்டரு நீங்கள் அதில் நல்லா அதில் எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும் அதில் எக்ஸ்பர்ட் ஆகி போய் அதில் வந்து அப்புறம் மாயா அந்த மாதிரி மாயா த்ரீ டிஎக்ஸ் மேக்ஸு அப்புறம் ட்வின் மோஷன் தான் இது வந்து ஒரே சாஃப்ட்வேர் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது இல்லை இது சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி தான் இதுவும் ஜாவா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸு பைத்தானு ஆங்குலர் ஜேஎஸ்ஸு அப்புறம் ஜேஎஸ்ஸு அதெல்லாம் வருதுல எல்லாத்தையும் தான் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிப்பீங்க அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் ஒரே சாஃப்ட்வேரு இப்போ ஒரே சாஃப்ட்வேர் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடாது எல்லா சாஃப்ட் த்ரீ டி மாடல்ஸில் த்ரீ டி ஆர்டிஸ்ட்டாக போகலாம் ஆர்கிடெக்டாக போகலாம் அப்புறம் ரிகிங் தனியாக இருக்கிறது அதான் நீங்கள் அனிமேஷன் பண்ணுறீங்கள கை ஆட்டுறது கை இது பண்ணுறதுல கால் ஆட்டுறதுலாம் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ரிகிங்க்கு போகலாம் அப்புறம் ரோட்டோ ரோட்டோ பண்ணுறது அது எது எப்படின்னா ஒரு வீடு இருக்குது இடிஞ்சு ஒரு வீடு இருக்குது நல்ல வீடாக இருக்குது அதை இடிஞ்சு போன மாதிரி காட்டணும் ஓகேங்களா இடிஞ்சு போன மாதிரி காட்டணும் ட்ரெஸ் ட்ரை ஆன மாதிரி அதுக்கு வந்து நான் அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த வீடை எடுத்துடணும் வீடு எடுத்துகிட்டு பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் வந்து அந்த கார்டு மாதிரி பின்னாடி எந்த மாதிரி என்வரான்மெண்டில் எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி செட் பண்ணிட்டு நீங்கள் த்ரீ டி மாடல் பண்ணதை எத்தனை போய் அங்கே வைக்கணும் இது ரோட்டுன்னு வாங்க ஓகேங்களா அதை அந்த மாதிரியும் உங்களுக்கு வேகன்சி இருக்குது மூவிஸில் நிறைய வேகன்சி இருக்குது
ஸோ உங்கள் ஐடியாவை வந்து உங்களுக்குள்ளேயே வைக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது அந்த ஐடியாவை என்ன பண்ணணும் அந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணிங்கன்னா அப்படின்னா அது வந்து வெளியில் தெரியும் ஸோ அங்கே வந்து ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்கில்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கும் வெளியில் கொண்டு வரணும் ஒரு கேமரா ஃபியர் இருக்கக்கூடாது ப்ளஸ் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பீப்புள்ஸ் முன்னாடி பேசுகிறது வந்து உங்களுக்கு எதுவும் வந்து தயக்கம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால தான் இதை வந்து நாங்கள் இனிஷியேட்டிவ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் இந்த மாதிரியான பிரிட்ஜ் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நிறையா பண்ணுறதுக்கு காரணம் அது இப்போ இது இவருடைய உன் நேம் என்ன கிஷோர் சார் ஓகே கிஷோருடைய ஃபஸ்ட்டு வீடியோ இது ஸோ நல்லா பாருங்கள் இந்த வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியும் அடுத்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் ஸோ லைவாகவே நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ தேங்க்யூ நீங்கள் நல்ல எல்லாருமே வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணதுக்கு ஸோ ஒரே ஒரு இது எல்லாருமே இண்டிவிஜுவலாக ஒரு ஃபீட்பேக் இந்த கோர்ஸ் பற்றி ப்ளஸ் இந்த இவர் பண்ணதை பற்றியும் உங் நீங்கள் என்ன அவுட்கம்ஸ் இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட் இது நாங்கள் சொல்லணும் ஒன் பை ஒன் ஓகே என்ன எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க இங்கேருந்து அவர் சொன்னது ரொம்ப ஃப்யூச்சருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் லைக் ஜாப்ஸு நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு டொமைன் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவர் சொன்னது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் நான் த்ரீ டி பற்றி கொஞ்சம் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் சார் என்னென்ன பண்ணலாம் ஃப்யூச்சருக்கு எதுக்காக எதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் மூவிஸ்க்காக நிறைய யூஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாமே நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் சார் ஓகே ஸோ பக்கத்தில் வாங்க கெட்டிங்க சொல்லலாமா எப்படி பண்ணார் இப்போ வந்து நம்ம ஏதாச்சும் டிசைன் பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பண்ணோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கற்றுக்கலாம் ஓகே ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எந்த ஒரு சொன்ன மாதிரி ஒரு ப்ரோட்டோ டைப் நம்ம வந்து தேவையில்லாமல் செலவு பண்ண வேண்டாம் நம்ம வீடு கிட்டக்கு முன்னாடி ஒரு கொத்தனார் கையில் கொடுக்காம நம்மளே ஒரு ஐடியா பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஜன்னலை எங்கே வைக்கணுமோ அந்த இடத்துல ஜன்னலை வைப்பான் தேவையில்லாமல் எங்கேயாவது கொண்டு போய் வச்சு என்ன பண்ண போகிறான் பெட்ரூமில் நம்ம இங்கே வைக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம் அவன் கொண்டு போய் என்ன பண்ணுவான்னா பாத்ரூம் பக்கத்தில் கொண்டு போய் வச்சுருப்பான் ஸோ ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் பிளான் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா காத்து எங்கே வரும் எல்லாமே பிளான் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு அதனால அது ஈஸியாக இருக்குது த்ரீ டி போட்டோம் த்ரீ டி பார்த்தா ஐடியா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இல்லை பட் இங்கே வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் ஐடியா கிடச்சிருக்கு இதை பற்றி ஆக்சுவலாக த்ரீ டி மாடலிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என் ஃப்ரெண்டுனால தான் இந்த டவுட்டு கூட என் ஃப்ரெண்டு என்கிட்ட கேட்க தான் சொன்னான் எனக்கு தெரியாது அதனால் நான் அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஓகே இது சொல்லி இதில் நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா ஒரு த்ரீ த்ரீ டி மாடலிங் பற்றி எனக்கு கொஞ்சம் பேசிக்ஸாக கொஞ்சம் ஐடியா இருக்கும் பட் அதில் ஏஆர் வியர் எப்படி நம்ம ரெக்யூமெண்ட் ரெக்யூவர் ஆகுது அப்படின்னு நான் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவனும் இந்த டிசைனிங் நாலேஜும் அப்புறம் மிக்ஸ் ரியாலிட்டி பற்றிலாம் சொன்னாங்க நமக்கு த்ரீ டி மாடல் எப்படி இப்படிலாம் யூஸ் ஆகுதுங்கிறது கொஞ்சம் நாலேஜ் கிடைச்சிது ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ஈவெண்ட் நடத்தினா நீங்கள் வருவீங்களா பார்க்குறதுக்கு தேங்க்யூ நான் வந்து இப்போது சில டவுட்ஸ்லாம் கேட்டேன் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஜாப்ஸ் ரோல்லாம் இருக்குது அது அதை பற்றி கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது இல்லாமல் இப்போ நம்ம ஒரு வெப்சைட்ஸ் எதெல்லாம் க்ரியே யூஐ டிசைன் பண்ணும் போது ஏஆர் விஆர் இல்லை த்ரீ டியை வச்சு பண்ணும் போது இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அது ஒன்று நல்லா இருக்கும் ஓகே கண்டிப்பாக இவர் ஜாப் பற்றி கேட்டிருந்தார் அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம சொல்லணும் ஜாப் வந்து எல்லா ஃபீல்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய டிசைனிங்க்கு வந்து வாண்டட் இருக்குது ஓகே ஸோ இதில் என்ன டிபார்ட்மெண்ட் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் இருப்பீங்க கண்டிப்பாக ஸோ எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குமே ஏஆர் விஆர் வந்து அப்ளிகபிள் தான் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லா கம்பெனிஸ்க்குமே அவங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுது ஓகேவா ஸோ அதுக்கு பேஸ் என்ன ஏஆர் விஆருக்கு பேஸ் என்ன என்ன ஐடியா ஃபஸ்ட் ஐடியா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரி அவங்க என்ன கான்செப்ட் பண்ண போகிறோம் அது ஐடியா வந்து அடுத்தது கான்செப்டாக நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகும் அடுத்தது பட்ஜெட் எல்லாம் பிளான் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் அந்த விஷயத்தை கன்வே பண்ணுறதுக்கு த்ரீ டி மாடல் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த த்ரீ டி மாடலை பற்றி தான் இன்றைக்கி ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காரு கொஞ்சம் நல்லாவே பண்ணியிருக்காரு இன்னும் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் உங்களுக்கு நிறையா ஹெல்ப் பண்ணுவார் சார் நீங்களும் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் சார் நான் இம் காந்திரா ஃப்ரம் சிஎஸ்டி ஸோ மாடர்ன் இந்த அனிமேஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸில் இப்போ என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் ஸ்ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கு
சார் எனக்கு ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ஐடியா இருக்குது த்ரீ டி பற்றி இன்றைக்கி வந்ததில் ட்விட் மோஷன் பற்றி கொஞ்சம் நல் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சார் இவ்வளோ இது இவ்வளோ சாஃப்ட்வேர் இவ்வளோ அஃபோர்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி சொல்லியிருந்தார் சார் இவ்வளோ இது இவ்வளோ கிளாரிஃபிகேஷனாக கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது கம்சன் சார் த்ரீ டில் வந்து ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் தான் இருந்துச்சு நினச்சேன் இன்றைக்கி நிறையா சாஃப்ட்வேர் சொன்னோம் நிறைய ஐடியா சொன்னோம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஆல்ரெடி இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது த்ரீ டியில் இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்தனே இன்னும் நிறைய கற்றுக்கணும் அப்படின்னு ஓகே நிறைய ஃபீட்பேக் சொன்னீங்க ஸோ கொஞ்சம் பேர் தான் சொல்லியிருக்கீங்க அதையும் ஐ எம் ஃப்ரம் ஏஐடிஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மை நேம்ஸ் லலித் மாதவன் அவர் சொன்னதில் ஏஆர் விஆர் அப்புறம் எம்ஆர் போன டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சது அப்புறம் த்ரீ டி டூ டிக்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு தெரியும் ஸோ மை நேம் இஸ் ஜோஷ்வா ஃப்ரம் ஏடிஎஸ் அவர் சொன்னதில் வந்து பார்த்தோன்னா என்னென்ன என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா த்ரீ டி ஐ மாடல் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அதோடய அப்ளிகேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக அதை எப்படி சிமுலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சது அவர் போட்ட சில எக்ஸாம்பிள்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க எனக்கு தெரிஞ்ச மோஸ்ட்லி நிறைய பேருக்கு ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டி வந்திருக்கும் அதாவது அங்கே இரு எக்ஸ் அதாவது என்ன எக்ஸ் இருக்குதோ அதில் இன்னும் என்ன பெட்டராக பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா எல்லாேருக்கும் ஸ்பார்க் ஆகிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அந்த ஸ்பார்க்கிங் வந்து என்னன்னு <laughs> ஸோ ஒன்றும் வேணா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் பேசிக் என்னென்னு நீங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணுங்கள் அதை வந்து என்ன பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஜஸ்ட்டு சொன்னது தான் ஒரு டூ டேஸ் தான் டைம் எடுத்துருப்பார் நினைக்கிறேன் அந்த டைமுக்குள்ள இவ்வளோ ஸ்லைட்ஸ் உங்களுக்கான வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணி உங்களுக்கு புரிய வச்சதுக்கு ஒரு சின்ன தேங்க் பண்ணிக்கலாம் கிளாப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் வந்து யார் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத அனௌன்ஸ் பண்ணுவார் எங்களுடைய டிஜி த்ரீ சிக்ஸ்டி கோஆர்டினேட்டர் சொல்லுவாங்க ஸோ எல்லாருமே ப்ரெசன்டேஷன் பார்த்துருப்பீங்க எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சா இஷ்யூர் பண்ணது த்ரீ டி கிராஃபிக்ஸ் பற்றி நல்லா தெளிவாக ஒரு ஐடியா கொடுத்தாரு நிறைய பேர் த்ரீ டி கிராஃபிக்ஸ்னு என்னன்னு கூட இருப்பீங்க அவங்களுக்குலாம் நல்லா தெளிவாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் எந்தெந்த ஃபீல்டில் எப்படி எப்படிலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் எப்படி எப்படிலாம் அது யூஸ் ஆகுது அதோடய ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன என்னென்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க உதாரணத்துக்கு ரிக்கிங் மோஷன் கிராஃபிக்ஸ் இதை பற்றிலாம் நல்லா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதெல்லாம் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட் வீக் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து பிரியதர்ஷினி பண்ணுவாங்க அப்புறம் அவர் அவர் டிப்ளமோ இன் அனிமேஷன் கேமிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்னோடய ஆல் த பெஸ்ட்டை சொல்லிக்கிறேன் தேங்க் யூ ஓகே ஸோ இவர் தான் எங்களுடைய டிஜி த்ரீ சிக்ஸ்டி வந்து ஃபுல்லாகவே பார்த்துட்ருக்கிறது அவர் வந்து கரெக்டாக இது எல்லாமே ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் யார் பண்ணணும் எல்லாமே வந்து அவர் தான் இன்புட்ஸ் வந்து கரெக்டாக கொடுப்பார் ஓகே தேங்க் ஸோ எங்களுடைய கார்பரேட் கோஆர்டினேட்டர் வந்து டிஜி த்ரீ சிக்ஸ்டி பற்றி சொல்லி அதை வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ தேங்க் யூ ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் குட் ஆஃப்டர்நூன் எவ்ரி ஒன் ஐ ஹோப் யூ ஆட் அ கிரேட் லன்ச் டுடே So, the concept of DG360, yeah. there are three main concepts. First, the weekly presentation. Next, the learn with links. Third, the creative slot. Now, we do the creative slot on a daily basis. We have to tell some selective members. They have to tell some stories or motivational speech. Some, something like that. The, like that stuff. And the day is very boring or serious. We have to be free. கேர் கேர் ஃப்ரீயாக அந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கிறதுக்காக அந்த கிரியேட்டிவ் ஸ்லாட் வந்து நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து வீக்லி ப்ரெசன்டேஷன் எதுக்குன்னா டு ஷேர் டு ஷேர் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இப்போ வந்து நாம் இன்றைக்கி பா இன்றைக்கி பார்த்தீங்களா நீங்கள் எல்லோரும் அந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து வீக்லி வீக்லி தேர்ஸ்டே வந்து இந்த மாதிரி டூ ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் வந்துட்டு நாங்கள் வந்து அந்த செலக்டிவ் மெம்பர் வந்து ஒரு டாபிக் ரிலே ரிலேட்டட் டு ஏஆர் விஆர் இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து எங்கள் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுவோம் இது மூலிமா உங்களுக்கும் சம் சம் பீப்புள் ஹவ் ஐடியாஸ் ரைட் ஐடியாஸ் இருக்கும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியாது எந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது எப்படி சிலருக்கும் எதுவுமே தெரிய தே ஹேவ் தே டோ டோன்ட் ஹேவ் ஐடியா அட் ஆல் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு எனக்கு சுத்தமாக எதுக்குமே ஐடியா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி பிளாங்காக இருக்கிறவங்களுக்குமே சம் ஹவ் தே காட் ஐடியா தே வில் கெட் ஐடியா அது அந்த கான்செப்டை பேஸ
ஸோ அந்த கான்செப்டுக்காக நெக்ஸ்ட் வந்து ஷேர் லேர்ன் வித் லிங்க்ஸ் லேர்ன் வித் லிங்க்ஸ் வந்து வி ஹேவ் செப்பரேட் ஸ்ப்ரெட் செப்பரேட் ஷீட் ஃபார் தேட் நாங்கள் வந்து வீக்லி வந்துட்டு சாட்டர்டே சண்டேஸ் அந்த வீக்கெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இல்லைன்னா அந்த வீக்லேயும் நாங்கள் வந்து வி ஷேர் லிங்க்ஸ் த்ரூ லிங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் அது வந்து காமனாக வந்து ஒரு குரூப் வச்சுருக்கோம் அதுக்குன்னே அதுக்காக வந்து நாங்கள் வந்து லிங்க் ஷேர் பண்ணிப்போம் நாங்கள் ஏதாவது லேர்ன் பண்ணால் அந்த லேர்ன் அந்த அந்த லிங்க்கை வந்து நாங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுவோம் அதிலேருந்து அவங்க லேர்ன் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளோடே போகாமல் எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் ஸ்ப்ரே தெரியட்டுன்ற அந்த ஒரு கான்செப்ட்காக நாங்கள் வந்து அதை பண்ணியிருக்கோம் இதனால் இப்போ வந்து நாங்கள் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ இதை வந்து நாங்கள் கண்டினியூவும் பண்ணுவோம் ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ